Hello， 大家好，我系 Brandon 毛爸，今日系毛妈嘅生日啊，所以特别同佢去咗一个充满梦幻、色彩缤纷嘅餐厅去庆祝啊！呢一间餐厅咧就喺酒店嘅一楼嘅，嚟嘅时候有少少哈碌嘢啊，因为咧呢间酒店全部仲系维晒板、装修阶段嚟嘅，一出 l i f 毛妈已经超级兴奋啊，佢话好靓啊！大家有冇觉得入门口呢个位置呢？好似入咗去万花筒入面嘅世界度咁样啊？因为其实呢间餐厅呢，就真係用万花筒嚟做主题㗎。咁所以餐厅呢，就用咗好多唔同嘅物料同埋镜面呢去配衬呢个彩色嘅世界嘅。题外话讲多句啊，见唔见到左手边窗嗰度呢，有好多唔同嘅竹枝同埋绿色嘅网啊？因为呢度出面真係搭晒棚㗎，係冇任何风景可言嘅。不过都唔紧要啦，因为毛妈净系望室内嘅装修咧，已经好满足啦。呢度咧，无论系门口嘅大堂到室内嘅厕所，天花到地板啊，都布置得好有心思嘅。呢度嘅天花板咧，上面吊咗好多唔同颜色嘅干花，长身嘅镜面摆设，毛妈咧仲要不停咁赞靓啊，系咁话要影相啊。除咗觉得自己入咗万花筒世界之外啊，仲好似入咗公主城堡咁样啊！其中有一面墙啊，是用咗干花嚟做墙身嘅背景嘅，直情好似去咗参加朋友嘅婚礼嗰啲影相位咁样啊！你睇下真系靓到爆！如果坐咗喺呢张台度食嘢啊，摆翻两个网红 pose 又可以上 IG 压礼啊！不过其实呢间餐厅咧就唔系好大噶，就咁睇咧十零张台左右啦，而每一张台咧最多都系得四个位嘅啫，我谂最适合咧都系三五成群过嚟噶啦。如果你一次咧十几个人嗰啲 review 咧，就未必适合呢间餐厅啦。之后咧就可以讲下啲餐台啦。首先每一张台同一张台中间咧，唔算摆得好贴噶，都算有私人空间嘅。不过当日咧，我哋系嚟食午餐嘅，只不过系得三张台，十个客人嘅啫。呢度嘅餐台、凳、餐具真系冇得弹嘅，全部都色彩缤纷嘅，真系任何一个位都系系打卡热点啊！唔知道系咪疫情嘅关系啦，餐厅都好贴心嘅，有一张酒精嘅消毒湿纸巾，可以睇下啲碟同埋杯咧，全部都系彩色嘅玻璃噶，而同一台里面咧，所有嘅杯同埋碟系绝对唔会撞色噶，超靓。仲有啊，每一台啊都有放一个万花筒嘅，比起就咁用肉眼睇啊，又多一个新嘅观感体验啦。睇完晒装修之后啊，就可以睇下个菜牌啦。最主要咧就系食西餐牛扒意粉嗰啲啦。价钱咧唔算十分之平民噶，一个牛排大概三百零蚊啦，一个意粉百零二百蚊啦。嘢饮嘅话咧就六十零到八十零蚊一杯啦，甜品就百几蚊一个嘅。咁就要记得啦，仲有十个 percent 服务费嘅。第一样嚟到嘅就系士多啤梨三重奏啦，咁就成为八十八蚊啊。嚟嘅时候分开咗四样唔同嘅嘢嘅，最左手边就系圆粒嘅士多啤梨啦 ，toppings 啦。士多啤梨泡沫啦，同埋最右手边就系士多啤梨汁嘅呢一杯飲品啊，毛妈极之满意啊！佢话又好玩又好飲啊！首先一开始咧就要将个士多啤梨咧放咗一个泡沫嘅上面，就用飲管咧将佢插落去，插到底嘅。由于中间个杯咧全杯都系泡沫嚟噶，咁所以插咗落去之后咧就会有一个山窿仔咁样嘅。再用最右手边嘅凉杯啊，就将士多啤梨汁咧就倒落去啦，一路倒嘅时候就可以一路见到个泡沫咧，慢慢慢慢咁升高嘅。呢、这、一个状况啊，完全系反地心吸力嘅状态嚟噶。一边将士多啤梨汁倒落去咧，咁呢个泡沫咧大概可以升高两至三 cm 左右噶。咁其实个店员已经量好晒个份量噶啦，就唔会写出嚟嘅。倒完之后啊，就可以慢慢欣赏一下个泡沫啦。之后就进行呢个装饰啊，做一个独一无二嘅士多啤梨饮品啊。冇妈仲要觉得自己装饰到佢杯飲品好靓添啊！一边飲一边赞啊，真係又好飲又好玩。所以我哋都帮呢一杯嘢飲啦，留咗啲倩影啊！你哋觉得靓唔靓先？第二样嘢嚟嘅就係香煎日本大子配黑松露纪念意大利粉啦。嚟到嘅时候啊，觉得隻碟就大啫，但系估唔到啊，食落嘅份量其实都几多嘅。佢煮嘅时候咧，个忌廉汁咧喂到个意大利粉咧入晒味啊，真系好好食。呢、这个意大利粉啊，我同毛妈都俾超级高嘅评价，所以大家如果嚟嘅话，一定要点啊！
。如果讲食意粉嘅话咧，其实我哋最中意食一啲咁 creamy、咁浓嘅汁噶，因为我哋好惊咧喺其他餐厅度食到一啲好似忌廉汤捞意粉咁样咧，咁就完全唔掂。第三样嘢嚟啦，我哋满心期待啊，因为呢一个就系慢煮谷至一百八十日安格斯牛肩夹。成日都咁諗啊，去食西餐冇塊牛扒點得㗎呢？咁不過呢一味餸呢，好特別啊，配菜好食過件扒。呢、這個牛扒呢，超級多斤啊，份量又唔多，完全唔值三百二十幾蚊呢個價錢啊！如果大家嚟嘅話呢，直情唔使點呢塊牛扒，因為絕對係會失望嘅。呢、這個價錢我寧願食多兩個意粉都冇咁嬲嬲豬。哇！咁快就食完晒啲主菜啦，咁其实都係得两个啫。咁因为一早呢，我已经同店员讲咗呢，今日係冇妈嘅生日啦。咁所以呢，会喺甜品上面呢寫埋生日快乐，就当生日蛋糕咁样庆祝嘅。而我哋叫呢一个甜品呢，咁就叫做开启潘朵拉的盒子啊，咁就一百六十八蚊嘅。一嚟到嘅时候啊，直情係少女心爆发啦，因为喺件蛋糕上面呢，有一个半圆形嘅透明球体包住咗件蛋糕嘅。亦都係讲一句啦，毛妈觉得呢一餐饭呢真係又好食又好玩啊！因为个服务员呢仲会俾埋一个木嘅锤仔嚟嘅，就俾毛妈呢可以打烂呢个透明嘅球体。不过呢就唔好意思啊，因为呢一段呢喺餐厅入面呢係有好多唔同嘅背景音乐啊，会触犯到呢个版权条例啊。咁所以如果大家想睇毛妈无剪接打烂蛋糕嘅，欢迎到我毛巴嘅 Instagram 度观看啊！同埋唔好唔记得 follow 埋啊！多谢晒各位支持。再讲呢件蛋糕仔呢，入面其实係红桑子果挞嘅，因为食嘅时候呢，超级冻啊，咁所以我同毛妈呢，仲以为係雪霸添。好愉快咁样呢，我哋就过咗个几钟啦。喺呢一餐饭呢，其实个参与成分真係好高噶，无论係飲品同埋甜品，我哋都要落手落脚去参与嘅。所以如果啊有情侣嘅节日庆祝啊，又或者小朋友生日啊，其实都几值得嚟嘅。到最后啊，就当然要讲钱啦，因为我哋经过上网订台嘅话咧，除咗飲品之外啊，都会有半价噶。咁所以我哋埋单咧都系五百蚊有找嘅啫。如果迟啲冇做优惠嘅话咧，我谂大概每个人消费要四百蚊左右啦。值唔值得嚟咧，就见仁见智啦。而家减价嘅话咧，我觉得就值得一试。大家咧有冇喺影片嘅开头度睇到一个重点啊？一来咧就系毛妈个背影好靓啦，二嚟咧就系个背囊好突出啊！首先咧就要多谢 Gaston Luca 赞助我哋啊，佢系一只瑞典斯德哥尔摩背囊嘅品牌嚟噶。喺佢个网址嗰度咧，其实除咗背囊之外啊，仲有好多手饰袋、护照套之类嘅嘢嘅。但系就咁睇啊，我哋都觉得背囊应该都系最吸引啦，而佢哋嘅定位咧都唔算贵，最贵嘅背囊咧都系一千蚊都唔使嘅。而毛妈用紧呢个背囊咧叫做 Bitten 啊，系最新款嚟噶，佢嘅特点咧仲可以放到十五寸电脑添。喺收到呢个背囊之后啊，毛妈仲即刻抢咗嚟用啊，直情当佢自己生日礼物添。喺收到呢个实物嘅赞助嘅时候啊，其实佢同照片嘅分别咧唔算十分之大嘅，咁但系呢个背囊咧就冇想象中咁挺身。而啡色嘅地方咧，一开始我哋仲以为系皮嚟噶，但系睇真啲先知道啊，佢话系叫素皮，系冇任何动物成分嘅。不过其实都唔算系重点啊，因为背囊咧系讲整体性噶嘛，咁就咁个感觉都几斯文靓仔啊。个背囊嘅外面咧，仲可以放到两个水樽噶，个位咧仲好够深啊，唔会行行下街咧跌咗个水樽出嚟嘅。而个大袋入面嘅间隔咧就会分为两边嘅，近背脊嗰个咧就可以放电脑，而大格入面嗰个咧就可以放杂物啦。仲见到有一个暗格可以放贵重物品啦。呢啲嘅间隔好用之余啊，佢一个背脊个位度咧，仲有一条好特别嘅粗横带嘅。一来可以俾我哋用手 hand carry 嗰陣时啊，收埋两条背带啦，就可以用手攞起㗎啦，好似个公事包咁样。对于毛妈个比较矮小嘅女仔啊，个背囊都唔算好大个，都啱啱好合适嘅。另外一个用法啦，就係呢条粗背带可以直接插喺个行李箧嗰个扶手上面啦，就可以就咁将个背囊同埋个箧合体啦。咁当然啊，用背囊安全性都好重要啦。佢一个细袋嘅位置咧，打开咗两个扣之后啊，入面仲有一条拉链去保护你嘅重要物品嘅，咁就冇咁容易俾人偷到嘢啦。
。如果大家对呢个背囊心动嘅话，机会嚟啦！飞云喺楼下嘅内容咧就会有佢个网址。如果输入我介绍编号咧 ，Brandon 十五就仲会有八五折添啊！所以大家千祈唔好错过啦。今日我嘅分享就差唔多啦。如果大家中意我嘅分享，大家记得订阅同埋 like 我条片啊！我哋下次再见啦，拜拜。